এখন প্রিয় বন্ধুরা আপনারা থামেল দেখে বুঝতে পেরেছেন আমি আসলে আজকে আপনাদের সাথে কি শেয়ার করতে চাচ্ছি আপনারা জানেন যে আমি অলরেডি এই যে টাকাটা পেয়েছি অর্থাৎ ভার্চুয়াল ইনকাম অর্থাৎ এই যে ইউটিউব থেকে যে টাকাটা পেয়েছি তার থেকেও প্রায় সাত থেকে আট গুণ বেশি স্যালারি পাচ্ছি তারপরও কেন ওই স্যালারি থেকেও এই টাকাটার প্রতি আমার এত বেশি আগ্রহ বা এত ভালো লাগা কেন আমি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং আরেকটা বিষয় শেয়ার করতে চাচ্ছি কিভাবে। কীভাবে আমি ইউটিউব শুরু করি এবং কীভাবে ইউটিউবের মাধ্যমে আমার ইনকামটা আসে এটা আমি ধারাবাহিকভাবে টোটালটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব এবং নতুন ইউটিউবার যারা রয়েছেন তাদের আসলে কি কি করা উচিত তাদেরকে একটা দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ অর্থাৎ আমার ব্যক্তিগত বাস্তবতা থেকে আমি যেটা শিখেছি আমি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আশা করছি আপনারা ভিডিওটা ভালোভাবে দেখবেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন তো বন্ধুরা প্রথমেই বলছি আমি এই টাকাটা পেয়ে কেন এত আনন্দিত হয়েছি আপনারা জানেন আমি যেটা স্যালারি পাচ্ছি সেটা আমার ফিক্সড বাট আমি এই যে টাকাটা পেয়েছি এটা আসলে আমি টাকা হিসাবে নিচ্ছি না এটা একটা আশীর্বাদ হিসাবে নিচ্ছি বিকজ আপনার আমি এই যে ইউটিউব চ্যানেলটা শুরু করেছিলাম প্রায় দু সালের জুন জুলাইয়ের দিকে আমি এই চ্যানেলটা খুলি অর্থাৎ চ্যানেল খুলি বলতে তখন আমি একটা ইমেল অ্যাড্রেস খুলি ইমেল অ্যাড্রেস খোলার সাথে সাথে একটা ইউটিউব চ্যানেল অটোমেটিক্যালি হয়ে গিয়েছিল বাট সেটাকে পরে আমি একটু ম্যানিপুলেট করে নিয়েছি যাই হোক তো আমার ইনকাম করা বা এখান থেকে যে একটা ইনকাম আসে সেটা আমি কখনো জানিও নাই বা ভাবিও নাই এবং আমি যখন এটা শুরু করেছি তখন আমার এটার কোনো ইন্টেনশন ছিল না যে এখানে একটা ইনকাম রয়েছে দেন আমি যখন এটাকে নিয়ে কাজ করছি আমি ইমেলটা মূলত আমার কাজ ছিল ইমেল করা ইমেল করার জন্যই আমি ইমেলটা খুলেছিলাম ওখানে আমি যখন এই ইউটিউবে বিভিন্ন গান টান হ্যান ত্যান দেখছিলাম তখন আমি দেখলাম ইউটিউব চ্যানেল কীভাবে খুলে তো আমি ইউটিউব থেকে শিখেই একটা ইউটিউব চ্যানেল আমি করে ফেলি তো ইউটিউব চ্যানেলটা করার পরে ওখান থেকে আমি আসলে ইনকামও যে আসে তখনও আমি জানি না কিভাবে ভিডিওগুলো দেওয়া যায় আমার প্ল্যান ছিল কি আসলে আমি শিক্ষামূলক কিছু একটা ভিডিও দেবো যাতে করে আমার যারা ভিউয়ার থাকবে তাদের অন্তত জীবনে এতটুকু হলেও কাজে আসে তো আমি এই উদ্দেশ্যে কিছু আমার যে ট্রেড অর্থাৎ আমি গার্মেন্টস ট্রেডের কিছু ভিডিও ওখানে আপলোড করি বিভিন্ন মেশিনারি স্কেট সেকশনের কিছু কাজ আমি ওখানে আপলোড করি বাট আসলে আশানুরূপ কোনো ফিডব্যাক আমি তখনও পাইনি ফিডব্যাক পাইনি বলতে আসলে আমি যাদের উদ্দেশ্যে ভিডিওটা দিয়েছি অর্থাৎ আমার যে ক্যাডের লোক কেউ ওটাকে দেখছে না বা দেখলেও সাবস্ক্রাইব করছে না কোনো কমেন্টস করছে না লাইক করছে না অর্থাৎ আমি ইন্সপায়ার্ড হচ্ছি না কোনোভাবেই তখন আমার মনে হলো যে আসলে গার্মেন্টস ট্রেডের এগুলো দিয়ে কোনো লাভ নেই তারা দেখবে ঠিকই তারা এর সুফলটা নেবে ঠিকই বাট এর জন্য কোনো ক্রেডিট তারা দিবেন অর্থাৎ এটা তারা সাবস্ক্রাইব করবে না আসলে সাবস্ক্রাইব করলে যে তো তার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না বা সাবস্ক্রাইব করলে যে আমার বিশাল একটা উপকার হয়ে যাচ্ছে তাও কিন্তু হচ্ছে না বাট তারা মনে করতেছে যে সাবস্ক্রাইব করা মানে তার সাথে মনে আমার একটা কোনো বন্ধুত্ব হয়ে গেল বা ইত্যাদি ইত্যাদি কোনো কারণে হয়তো তারা সাবস্ক্রাইব করছে না তো এনিওয়ে আমি ওটা বলছি না তো যখন দেখলাম যে না এটা সাবস্ক্রাইব করছে না তো এর ভিতর এর মধ্যেই আপনারা জানেন আমি বিসিসিএ নামে একটা সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত আছি সেটা নিয়ে আমরা আমি কাজ করি তো দু হাজার সতেরো সালের দিকেই আমি প্রথম বিসিসিএর যে সবাই আসে সবাইকে আহ্বান করি এবং তখন অনেকে আসে তারা আস্তে আস্তে একটা বিসিসি একটা সংগঠনে তৈরি হয় এখন এখন মার্শাল্লাহ বিসিসিএটা আল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমার বিসি সম্মানিত সদস্য ভাইদের কারণেই আজকে শুধু বাংলাদেশে না বিদেশেও আমাদেরকে অনেক ভালো ভালো ফ্যাক্টরিগুলোতে আমাদেরকে চিনছে বা আমাদের সম্পর্কে তারা জানে তো এনিওয়ে বিসিসিএটা এখন শুধু বাংলাদেশের কোনো সংগঠন নয় এটা একটা আন্তর্জাতিকভাবে যারা গার্মেন্টস ট্রেডের ক্যাট এবং সফটওয়্যার রিলেটেড কাজ করছে তারা অনেকেই অনেককে চিনছে যেমন মরক্কো বলেন কম্বোডিয়া বলেন তারপরে জিম্বাবুয়ে সরি জিম্বাবুয়ে না ওটা হলো জর্ডান জর্ডানেও আমাদের অনেক ভাইয়েরা আছে যারা আমাদের সাথে কন্টিনিউ যোগাযোগ করে পাকিস্তানে আছে ভারতে আছে তারা আসলে আমাদের সাথে মাঝে মাঝে ম্যাসেঞ্জারের সাথে যোগাযোগ করে ভালোই লাগে যে যাই হোক বিসিসি এর কথা না বলি সেটা যেটা বলছে তারপরে আমি কি করলাম বিসিসি এর যে প্রোগ্রামগুলো করি সেগুলো আমি আপলোড করলাম কিছু দেখি যে না এখান থেকেও আশানুরূপ কোনো ফিডব্যাক আসছে না এই বিসিসি এর যে প্রিয় ভাইয়েরা তারাও দেখছে কিন্তু কেউ সাবস্ক্রাইব করছে না বা কোনো কমেন্টস করছে না কেউ ইন্সপায়ার্ড করছে না এরপরে আসলে আমি কোনো একটা কারণে অনেক আগে আমি থিয়েটারের সাথে একটু হালকা পাতলা সম্পৃক্ত ছিলাম তো খুব বেশি নয় এক সামান্য সামান্য আমার কাজের ফাঁকে একটু এন্টারটেনমেন্ট নিতাম তো পরে আমার এক ভাইয়ের মা মাধ্যমে উনি বলল যে আপনার চলেন আমরা একটা মিউজিক ভিডিও করি আপনার চেহারা তো ভালো আছে চলেন একটা মিউজিক ভিডিও করি আপনাকে নিয়ে তো আমি অনেক ওনাকে অনেকগুলো টাকা দিই এবং টাকা দিয়ে আমি মিউজিক ভিডি
এডিটিং করা আসলে অনেক কঠিন এটা সবার দ্বারা সম্ভব নয় সুতরাং এটা নিয়ে পরাম মানে কোনো মন্তব্য করা আপনার ঠিক হবে না তখন আমার মনে হলো যে আসলে ওনার কথা তো ঠিক আছে আমি যেটা জানি না সেটা নিয়ে মন্তব্য করা তো আমার ঠিক নয় সুতরাং আমার এটা জানতে হবে তখন আমার ইন্সপায়ার হই ভিডিও এডিটিংটা শিখব তো আমি এই ইউটিউবের কল্যাণে এই গুগল বা ইন্টারনেটের কল্যাণে আমি ইউটিউব ইয়া সরি এই ভিডিও এডিটিং এডিটিংটা একটু একটু করে শিখলাম তারপরে নিজে প্র্যাকটিস করলাম এখন মোটামুটি একদম অতি সামান্য একটু ভিডিও এডিটিং করতে পারি তো ওটা দিয়ে আমি আমার নিজের মোবাইল প্রথমে আমি মোবাইল দিয়ে ভিডিও করে করে কয়েকটা মিউজিক ভিডিও করলাম এরপরে আমার মনে হলো যে আমি একটা ক্যামেরার অভাবে আছি তো আমি তো এরপরে কোন এখানেও একটা জেদ ছিল কোন একজন ব্যক্তির উপরে আমার একটু ক্ষোভ হয় ক্ষোভের কারণে আমি হঠাৎ একদিন গিয়ে বসুন্ধরা থেকে একটা ক্যামেরা বোম স্ট্যান্ড তারপরে বয়া লাইট মোটামুটি আনুষঙ্গিক যেগুলো প্রয়োজন আছে সেগুলো সব একবারে কিনে নিয়ে আসি এরপর থেকে আমি মাঝে মাঝে টুকটাক করে ভিডিওগুলো আপলোড করতে থাকি কিন্তু তখন আমি জানছি না বা দেখার চেষ্টা করছি না আমার এখানে ইনকাম আছে আমি শুধু এন্টারটেনমেন্ট করে যাচ্ছি আনন্দের জন্যই করছি তো আমি ভিডিওগুলো দিচ্ছি অনেকে বলছেন ভিডিওতে ভিউ কম আমাকে ইন্সপায়ার্ড না করে তারা আমাকে আরও বেশি ইয়া করত মানে পিছনের দিকে টানতো তারা বলতো আপনার ভিডিওতে ভিউ কম এটা দিয়ে কাজ হবে না এটা দিয়ে আপনি ইনকাম পাবেন না কখন আপনার এ দ্বারা সম্ভব নয় আপনাদের টিম দ্বারা সম্ভব নয় ইত্যাদি ইত্যাদি মানে সব সময় নেগেটিভ বলতো বাট আমি তাদেরকে কখনোই পাতা দিতাম না বিকজ আমি মনে করি কে কি বলল না বলো দিস ইজ নট অফ বাই কনসাস আমি যেটা করছি সেটা আমার ভালো লাগছে আমি করছি কার ভালো লাগলো কিন্তু লাগলো না সেটা নিয়ে আমি কিছু আসা যায় না কারণ আমি যখন ফেল করব তখনও তারা তালি দিবে আমি যখন পাস করব তখনও তারা তালি দিবে সুতরাং এই মানুষগুলো আসলে তালি দেওয়ার জন্যই জন্ম নিয়েছে এরা আসলে আমার কোনো কাজের জন্য নয় সুতরাং তাদের কথা শুনে আমার কোনো কিছু আসবে না যাবে না তো আমি তাদের কথাগুলো অ্যাভয়েড করলাম এরপরে আমি আমার মতো করে চালিয়ে যাচ্ছি হয়তো আপনারা দেখবেন আমার ভিডিওগুলো দেখুন খুব খুব সামান্য সামান্য ভিউ আছে ওখান থেকেই আস্তে আস্তে সাবস্ক্রাইবও বেড়ে গেল আমি কিছু ভালো কন্টেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি আমার কথা হলো যে আমি ভালো কিছু দেব অনেকে দেখেন ইনকামের জন্য এমন এমন কাজগুলো করছে যেটা পর্নোগ্রাফিকেও হার মানাচ্ছে এত বাজে বাজে কিছু কাজ করছে এখন ইদানিং ইউটিউবাররা তো আমি মনে করব আসলে এইভাবে টাকা ইনকাম করার চেয়ে আপনি পর্নোগ্রাফি করে টাকা ইনকাম করেন তাও ভালো মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে মানুষকে আসলে অরুচিকর কিছু দিয়ে এভাবে টাকা ইনকাম করার কোনো যৌক্তিকতা নেই এটা টাকা ইনকাম করা এটা খুব বাজে একটা জায়গা ইউটিউব খুবই একটা ভালো জায়গা আপনি এখান থেকে ভালো কিছু করেন আপনি সমাজকে পরিবর্তন করার প্রস্তুতি নেন আপনি আপনার টার্গেট থাকবে আমি আমার ভিডিও দ্বারা আমি সমাজকে পরিবর্তনের চেষ্টা করব পরিবর্তনের মালিক উপরালা যার যার পরিবর্তন শেষে হবে কিন্তু আপনি ভালো কিছু করার চেষ্টা করেন অটোমেটিক্যালি ভালো কিছু আপনার জন্য আসবে তো যাই হোক তো আমি আমার মতো করে কাজ দিতেছি দিতেছি এর মধ্যে দেখি মডার্টাইজেশনের জন্য আমাকে মেসেজ দিল ওদের যে পরামর্শগুলো ওইভাবেই আমি কাজ করলাম কারোর সাথে আমি শেয়ার করছি না বিকজ যদি কারোর সাথে শেয়ার করি হয়তো সবাই এক কথাই বলবে আপনার দ্বারা এগুলো সম্ভব নয় বা আপনি কোনো এবং অনেকে দু একজনের সাথে যারা শেয়ার করছি তারাই আমাকে একবারে বলেছে যে আপনি ভালো ইউটিউবার যারা আছে তাদের কাছে যান তাদের থেকে পরামর্শ নেন এবং তারপরে আপনি কাজ করেন তো আমি বললাম যে তারাও মানুষ আমিও মানুষ তারা যদি পারে আমি কেন পারবো না তো আমি আমার মতো করে আমি সম্পূর্ণ আমার ওন ওয়েতে চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো কি গুগল আপনাকে একদম এত সুন্দর ইংরেজিগুলো লিখে মনে হচ্ছে যেন বাংলায় লিখে দিচ্ছে একদম ক্লিয়ার কোথাও কোনো অস্পষ্ট বা কোনো কঠিন শব্দ তারা ব্যবহার করছে না ক্লিয়ারভাবে আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে জাস্ট শুধুমাত্র তাদের ইনস্ট্রাকশনগুলো ফলো করলেই এনাফ এই জন্য আমি মনে করি না যে খুব বেশি ইংরেজি পণ্ডিত হতে হবে অল্প একটু ইংলিশ জানলেও বা অল্প কিছু ইংলিশ জানলেও বুঝতে পারলেই সম্ভব তার দ্বারা ইউটিউব ইউটিউবিং করা বা ইউটিউব থেকে আর্ন করা তো যাই হোক তাদের পরামর্শ মতোই আমি কাজ করলাম দেখি যে হঠাৎ করে আমার ভিডিওর ভিতরে একদিন অ্যাড বা অ্যাড চলে আসে তো আসলে অনেক ভালো লেগেছে যে আমার ভিডিওতে অ্যাড চলে আসে তো অ্যাড চলে আসছে তাও আমি ইনকাম যে হচ্ছে বা ইনকাম হবে আমি এটাও কিন্তু তখনও ভাবছি না বাট ইনকাম কখন হয় আমি বলছি ইনকামটা কিভাবে দেখলাম এরপরে হয়তো কোনো একটা সময়ে ওরা পরিবর্তন হতে হতে আমার প্রায় অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে গেছে পঞ্চাশ থেকে আশি ডলারের উপরে তখন আমার কাছে মেসেজ আসলো যে অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট কেন করছে না এখনও তখন আমার মনে হলো যে অ্যাডসেন্স তাহলে আমার আর কিছু করা হচ্ছে তখন আমি ওদের ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী আবার একটা অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট করলাম অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট করার পরে ওরা বললো যে তাহলে আপনার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের সাথে এটা সম্পৃক্ত করেন তো আমি একটা নতুন অ্যাকাউন্ট ছিল ওই অ্যাকাউন্টটার সাথে এটাকে সম্পৃক্ত করলাম যেটা এখন আমার ছোট ভাইয়ের কাছে এটা আমি রাখছি
দেখি সব ঠিক আছে এখন যেটা আমার সবচেয়ে বড় বাধার সম্মুখীন হয়েছিলাম বা সবচেয়ে বেশি বিড়ম্বনার শিকার হয়েছিলাম বা আশাহত হয়েছিলাম যে বিষয়টা সেটা হলো যে পিন ভেরিফিকেশন পিন ভেরিফিকেশনের জন্য ওরা একটা লেটার পাঠাবে আমি আমার বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিলাম সেখানে আসেনি দুইবার একবার আসেনি তিন মাস পার হয়ে গেছে ওরা আমাকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে আপনি এখনও কেন দিচ্ছেন না পরে আমি না পেয়ে আবার ওদের কাছে রিকোয়েস্ট করলাম তখন আমি যেখানে থাকছি এখানে ঠিকানা দিলাম এরপরে আমি আবার দিলাম এভাবে করে করে আমি ওরা একবার পাঠিয়েছে আমি তিনবার রিকোয়েস্ট করেছি এর মধ্যেও আসছে না অনেক দিন পেরিয়ে গেছে এর ভিতরে দেখি আমার অ্যাকাউন্টে কিন্তু টাকা জমা হচ্ছে তো মোটামুটি প্রায় দেড়শোর উপরে দেড়শো ডলারের উপরে জমা হয়ে গেছে এখন একটু টুকু টুকটাক জমা হচ্ছে তো সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে এই কারণে যে আসলে এত আমার মোটামুটি যে যতজনই সাবস্ক্রাইবার আছে তার প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট হলো ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো সত্য যে বাংলাদেশের আমার প্রিয় ভাইয়েরা যারা রয়েছেন তাদের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা সর্বোচ্চ হলো এক হাজার বাট বাকি যত এই যে বারো হাজার প্রায় সাবস্ক্রাইবার যারা রয়েছে সবাই অ্যাব্রোড এবং এটাই আমার সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট যে বিদেশে বসে দেখার কারণে আমি একটু বেশি এবং দ্রুত ইনকামটা পেয়েছি দেখলাম যে আসলে আমার ইনকামটা এখন আমি বের করতে পারবো না তখনও আমি কারোর কাছে বলিনি বা শেয়ার করিনি যদি না বের করতে পারি যে কেউ হয়তো বলবে তুমি তোমার নিজের পণ্ডিতের কারণে ইভেন আমি যদি আমার সহধর্মীদের কাছেও বলি হয়তো সেও বলবে যে তুমি কারোর সাথে শেয়ার করলো না কারোর সাথে যদি পরামর্শ করতো তাহলে হয়তো তুমি এটা পাইতা আমি কারোর সাথে শেয়ার করিনি যে আমার টাকা আসছে বা কি হচ্ছে না হচ্ছে তো এরপরে আমি আবার ইউটিউবে ইউটিউব থেকে দেখতে চেষ্টা করলাম যে কীভাবে যদি লেটার না আসে তাহলে কিভাবে টাকাগুলো বের করা যায় বা পিন ভেরিফিকেশন বা অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশনটা করা যায় তারপরে আমি একটা রিসেন্ট ভিডিও দেখলাম ওখান থেকে শিখে আমি ওভাবেই অ্যাপ্লাই করলাম অ্যাপ্লাই করলাম পরে তো ওখানে আমাকে একটা মেসেজ দিল যে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স প্রয়োজন আমার এটা অ্যাপ্রুভ হতে বাট সাডেনলি আমি মাত্র সাত থেকে আট মিনিটের মধ্যে আমি একটা মেসেজ পাই যেটা আমার পিন ভেরিফিকেশন হয়ে গেছে বিকজ আমার ওরা যে ডকুমেন্টগুলো আমার কাছে চেয়েছিলো আমার ন্যাশনাল আইডি কার্ড তারপর আমার ছবি বা ওদের যে পিন কোড নাম্বার টাম্বার যা সব কিছুই আমার মোটামুটি স্বচ্ছ ছিল ওরা যেভাবে চেয়েছে ঠিক সেভাবেই পেয়েছে দ্যাটস ওয়াই ওরা কিন্তু আর আমাকেও বেশি একটা সময় হ্যাঙ্গিং করে রাখিনি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে ছেড়ে দিয়েছে তো আমার হয়ে গেল এরপরে হলো কি যে এর এক তখনও আমি কনফিউজড আমি কনফিউজ এই কারণে যে আসলে আর টাকাগুলো আসবে কি আসবে না জানি না এরপরে আমি হঠাৎ করে দুই দিন পরে আবার যখন আমি অ্যাডসেন্সের ইয়েটা ওপেন করলাম দেখি আমার টাকা নেই হেই কিরে আমার এখানে এতগুলো ডলার ছিল প্রায় একশো পঁয়ষট্টি ডলারের মতো হঠাৎ করে কোথায় গেল তো দেখি যেদিন দেখলাম তার পরের দিন দেখি আমার মোবাইলে মেসেজ আসলো যে টাকাগুলো ইয়া হয়ে গেছে ক্যাশ ইন হয়ে গেছে আমার অ্যাকাউন্টে যখন অ্যাকাউন্টে আমার টাকা চলে গেছে তখনও আমি কনফিউজড আসলে কি সত্যি টাকাগুলো অ্যাকাউন্টে ঢুকছে দেন আমি আমার ছোট ভাইকে ফোন করি যে তোর একটু কার্ডটা নিয়ে ইয়াতে বুথে গিয়ে চেক কর তো বুথে গিয়ে চেক করলো দেখলো যে না ঠিকই টাকাগুলো চলে আসছে তো এই ছিল আসলে টাকাগুলো পাওয়ার যে গল্পটা তো আপনি আর নতুন প্রজন্মে যারা ইউটিউবার রয়েছেন বা যারা এখন ইউটিউবিং করতে চাচ্ছেন আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে একটা পরামর্শ দিচ্ছি টেনশনের কিছু নেই গুগল বা অ্যাডসেন্স আপনার টাকা মেরে খাবে না আপনার টাকা আপনাকে ফেরত দিবে আজকে হোক আর কালকে হোক সুতরাং আপনি শুধু ভালো ভালো কন্টেন্টগুলো দিতে থাকেন একটা অনুরোধ সবচেয়ে বেশি করছি সেটা হলো শুধুমাত্র টাকার জন্য আজে বাজে কাজ করবেন অর্থাৎ এই যে কিছু কিছু ইউটিউবার রয়েছে যারা এমন বাজে বাজে কাজ করছে অরুচিকর অরুচিকর কিছু নাটক অরুচিকর গল্প অরুচিকর কিছু বিষয়ে মানুষকে দিচ্ছে যদিও এগুলো মানুষ দেখছে বিউ হচ্ছে বিউ কিন্তু বড় বিষয় নয় বিউ ছাড়াও ইনকাম যে হয় না তা নয় অনেক বেশি বিউ হলেই যে বেশি ইনকাম হচ্ছে তা কিন্তু নয় অল্প বিউতেও ভালো ইনকাম হওয়া সম্ভব যদি ভালো কন্টেন্ট দেন আমার ভিডিওগুলো দেখুন তো একটা ভিডিওতেও তো লক্ষ লক্ষ বিউ নেই আমি তো তারপর কিছু না কিছু পেয়েছি সুতরাং আমি অনুরোধ করব ওই সকল নতুন ইউটিউবার বাইদেরকে শুধুমাত্র বিউ বাড়ানোর জন্যই এলোমেলো কিছু না করি বিউ বাড়ানোর জন্য আজে বাজে কাজ না করে সমাজকে পরিবর্তন করার জন্য নিজে পরিবর্তন হওয়ার জন্য বা আপনার আমার একটা ভিডিওতে যদি একজন মানুষ পরিবর্তন হয় আপনার ভিডিওটা সাকসেস আমার ভিডিওটা সাকসেস সুতরাং এমন কিছু না করি ভালো কিছু করার চেষ্টা করি ভালো কিছুর মধ্যেও আল্লাহ অনেক রহমত বা অনেক বরকত রেখেছেন তো ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভিডিও শেষ পর্যন্ত যারা দেখছেন 
তাদেরকে আবারও আমার অন্তর অন্তস্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাবস্ক্রাইব করবেন আসলে সাবস্ক্রাইব করলে আপনার কিছু সমস্যা নাই সাবস্ক্রাইব না করলে আপনার কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করলে যিনি ইউটিউবিং করেন তিনি ইন্সপায়ার্ড হন ভালো কিছু করতে আগ্রহী হন সুতরাং যখনই কোনো ভালো ভিডিও দেখবেন আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন আমার ভিডিও করেন আর অন্য ভিডিও করেন দিস ইজ নন অফ কনসার্স বাট আমারটাই যে করতে হবে আমি এটা বলছি না আপনার অবশ্যই ভালো কোনো ভিডিও দেখলে সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো কিছু আপনারাও পাবেন ধন্যবাদ সবাইকে